Ok và hôm nay Khải Hòa sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người một dự án mới có tên gọi là Manus Capital Center Và đây sẽ là một dự án mà Hòa đánh giá là một ngôi sao cực kỳ sáng trong năm 2019 Vậy thì cái công ty này nó hoạt động trên lĩnh vực gì và nó kiếm lợi nhuận từ đâu để nó trả lãi cho chúng ta Bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng vào trong vấn đề ờ, Giấy tờ pháp lý rất là đầy đủ ha Manus Capital Center Limited nè Và cái trụ sở chính của nó cũng ở bên Belize Cái uh, trụ sở đang hoạt động thì ở Athens, Hy Lạp thì các bạn có thể tìm hiểu trong cái kênh youtube của Magnus Capital Center hoặc gọi tắt là MCC nhé Trong đây có rất là nhiều video nè các bạn thấy không Thì đây chính là cái video của nhóm Việt Nam Của leader Việt Nam Sang công ty đó tham khảo thêm trực tiếp Đó các bạn có thể tìm hiểu Các bạn xem video này ha Đó từ đây cho thấy là cái công ty này nó hoạt động thật Và nó có lợi nhuận thật để nó chia cho chúng ta Và tất cả những người leader ở Việt Nam họ đã kiểm, kiểm chứng cái vụ này rồi Bây giờ chúng ta sẽ quay lại để chúng ta tìm hiểu thêm một tí nữa để chúng ta có cái niềm tin tuyệt đối và chúng ta tham gia dự án này Thành viên nhà sáng lập là CEO của công ty này là ông ED Daniel Đây là một giám đốc điều hành và là một doanh nhân rất là thành công rồi Ông đã có hơn 25 năm hoạt động trong tất cả những nâng vực như là bất động sản, và xây dựng, cửa hàng tiện lợi này nọ Và đến năm 2009 ông đã bắt đầu bước chân vào trong thị trường chứng khoán Forex và mãi đến năm 2012, ông ấy đã chuyển 50% cái hoạt động kinh doanh của mình đến Athens, Hy Lạp để mà tập trung vào trong Forex Và đến bây giờ thì ông ấy đã thành lập được một cái công ty, một cái dự án trong ấp bủ trong bước mơ của ông ấy Đó là cái dự án Manux Capital Center này, gọi tắt là MCC, văn phòng tại Athens, Hy Lạp Thì rất là nhiều thông tin ở trong cái kênh youtube này các bạn có thể tham khảo thêm nhé cái dự án này từ lúc phải chạy cho đến lúc hoạt động tại cái thời điểm mà đang quay cái video này là ngày 8 tây tháng 1 thì đã được khoảng 3 tháng thì đây là một khoảng thời gian rất là tốt để chúng ta tham gia thứ nhất là chúng ta thấy được những cái nền tảng đầu tiên những cái minh bạch đầu tiên của cái dự án này show cho chúng ta thấy được rồi thì chúng ta đủ niềm tin để chúng ta tham gia và chúng ta tham gia tại thời điểm này là những người tiên phong thì cái rủi ro của các bạn sẽ giảm xuống rất là nhiều Tại vì sao? Tại vì trong thị trường đầu tư tài chính ấy Hoàng nói thẳng luôn là tất cả các dự án đều có cái mức độ rủi ro riêng của nó Chỉ là các bạn biết cách thẩm định, các bạn biết cách lựa chọn Thì các bạn sẽ chọn ra được một, những cái dự án mà cái rủi ro của nó thấp thôi Chứ không có cái nào là không có rủi ro hay là an toàn 100% nhé Nếu các bạn nghe những ai review hay là những ai chia sẻ cho các bạn Và nói cái dự án này là an toàn 100% thì các bạn né ngay những người đó đi Những người đó là scam, là lừa đảo Còn những người review thật và những người họ tham gia thật thì họ sẽ không bây giờ nói những cái câu đó như bản thân hòa đây hòa luôn luôn nói với mọi người một câu là đầu tư tài chính cho mức cho phép tức là các bạn sẽ đầu tư trong cái mức kiểm soát quản lý vốn của các bạn cái nguyên tắc đầu tư của hòa là chỉ dùng 20% phần trăm tài sản để mà đầu tư thôi các bạn đừng tất tay vì tất cả những dự án tài chính chúng ta không thể lường trước được ok thì quay lại với cái dự án này thì hòa cảm thấy đây là một dự án rất là uy tín và nó sẽ đi một đoạn đường khá là dài tại vì sao tại vì cái mức lãi của nó rất là hợp lý thứ nhất thứ hai là nó có những cái ràng buộc những cái giới hạn để các bạn không rút được quá nhiều tiền ra khỏi cái hệ thống của nó thứ ba là nó có thu phí thứ tư là nó có những cái ưu điểm như là nó tạo ra nguồn thu nhập thật để nó chia lại lợi nhuận cho chúng ta và tại thời điểm này chúng ta tham gia thì cái rủi ro của chúng ta rất là thấp nhé cái dự án này nó hoạt động trên cái lĩnh vực forex và hòa sẽ nói riêng về cái forex này một tí tại vì có nhiều bạn không hiểu về cái thị trường forex này là gì đây là một cái thị trường giao dịch ngoại hối và đây cũng là một cái thị trường luân chuyển và giao dịch tài chính lớn nhất trên toàn cầu từ trước đến nay và đến thời điểm hiện nay nó vẫn là lớn nhất cái lượng tiền mà thống kê ra cái tiền giao dịch mỗi ngày ấy, nó lên tới con số là 5.300 tỷ USD hàng ngày cho nên cái việc là chúng ta kiếm tiền với những cái dự án mà họ khai thác cái lợi nhuận từ trên cái thị trường forex này là hoàn toàn hợp lý và hoàn toàn khả thi đôi bên cùng có lợi chúng ta góp vốn vào trong công ty để cho công ty phát triển những cái phần mềm hay là những cái kỹ thuật để họ thu được lợi nhuận từ cái này thì họ trả lãi cho chúng ta thì tất nhiên là công ty họ cũng có ăn cái phần trên là trên cái phần lãi đó thì hai bên đều có lợi những cái công ty như thế này nó sẽ hoạt động được đoạn đường dài nguồn kinh doanh cái là cái nguồn thu nhập chính của nó lấy từ đâu để nó trả lãi cho chúng ta thì từ ba cái mục chính một đầu tiên là kinh doanh sản phẩm có nghĩa là họ có bán những cái phần mềm để copy lệnh của những master đó là cái thu nhập đầu tiên ha là bán phần mềm cái phần mềm của họ dựa trên cái lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ai và cái phần mềm của họ có cái tỷ lệ thắng khi đánh trong thị trường forex rất là cao cho nên cái việc họ bán được nhiều phần mềm cũng là rất là khả thi đó là một nguồn thu nhập đầu tiên còn đây là cái nguồn thu nhập chính từ cái dự án này để họ lấy tiền trả lại cho chúng ta đây đó là giao dịch tài chính 
khi chúng ta đầu tư tiền vào trong đây họ sẽ lấy tiền của chúng ta đi giao dịch tài chính trong thị trường forex hàng ngày và nó sẽ sinh lợi nhuận thì nó trả lại cho chúng ta và cái lợi nhuận cao nhất với cái gói đầu tư cao nhất cũng chỉ là 20% trên một tháng thôi nhưng đó là những cái chuyên gia những cái công ty lớn họ có những cái phần mềm họ có những cái công cụ để họ chơi họ kiếm tiền ấy thì cái việc họ kiếm lợi nhuận 2% đến 5% một ngày với cái thị trường forex này là hoàn toàn khả thi cho nên cái mức lãi 20% đó là không cao và họ hoàn toàn có đủ khả năng để họ trả tiền cho chúng ta quan trọng nhất là họ có thật sự lấy tiền của chúng ta đi chơi để mà có được lợi nhuận về cho chúng ta hay không thôi thì cái đội nhóm của Việt Nam đã đi sang tận bên văn phòng của họ để mà xem ờ, các bạn có thể vào xem cái video này ha thì họ đã kiểm chứng được cái chuyện là cái công ty này giao dịch thật và nó có những cái lệnh giao dịch auto bằng robot như thế này đây và nó có lợi nhuận từ đây Thế các bạn thấy không cái profit này là cái tiền lời nè đây là cái deposit là tiền vốn nè tiền vốn có 178.000 đô thôi mà tiền lời tới 108.000 đô nghĩa là họ đạt được rất là nhiều lợi nhuận từ trong cái thị trường forex này và cái chuyện họ chi trả lại cái lợi nhuận cho người đầu tư là hoàn toàn hợp lý trong cái mức cho phép nguồn thu nhập thứ ba là họ đến từ những cái bên môi giới có nghĩa là họ có những nhà đầu tư mới thì họ có cái tiền hoa hồng đó tổng quan lại ba cái nguồn thu nhập này là rất là minh bạch và rất là chính đáng cũng như là rất là hợp lý cho cái chuyện là họ có thể chi trả cái tiền lãi cho chúng ta hàng ngày đó là cái điều quan trọng cốt lõi khi mà các bạn đầu tư vào bất cứ một dự án tài chính nào ok thì nó có tổng cộng là bốn gói để các bạn đầu tư ha Uh, cái gói hợp đồng 6 tháng á, thì uh, cái tiền lãi của các bạn sẽ là 20% uh, 6 tháng thì các bạn chỉ đầu tư hai mức này thôi hai mức này rất là thấp dành cho những bạn học sinh sinh viên hoặc là những bạn ít vốn thì các bạn có thể lựa chọn hai cái mức mức đầu tư này cái gói tiếp theo là 8 tháng hợp đồng 8 tháng thì các bạn sẽ được lãi là 60% với ba cái mức đầu tư này cái gói tiếp theo là 200% phần trăm cái là các bạn lãi được một trăm phần trăm ấy gấp đôi sau 10 tháng này á ba mức này và cái mức cao nhất của nó là 240 phần trăm các bạn sẽ lãi được 1,5 lần ấy khi các bạn đầu tư hai cái mức này thì nó hay ở chỗ này nè các bạn có nghĩa là các bạn sẽ không được tái đầu tư mà các bạn chỉ được mua cái gói lớn hơn cái gói trước các bạn vừa mới mua ví dụ các bạn đã mua cái 25 đô này rồi các bạn muốn mua thêm một cái 25 đô nữa thì không được mà các bạn sẽ lên hẳn cái 50 đô này nhưng cái tiền chúng ta trả là chỉ cộng thêm 25 đô thôi Tại vì trước đó chúng ta đã đầu tư 25 đô rồi, có nghĩa là nó cộng dồn cho chúng ta lên á Nó muốn chúng ta nâng cấp lên những cái giấy phép từ từ ấy Rồi, ví dụ các bạn đã đầu tư 50 đô rồi, thì các bạn sẽ không được đầu tư 25 đô nữa Mà các bạn chỉ được phép nâng cấp lên cái mức này, đó là 125 đô Thì các bạn sẽ cộng thêm 75 đô nữa thôi, chứ các bạn không cần đầu tư mới 125 đô Thì lúc đó, cái hợp đồng của các bạn sẽ chuyển lên đây Và các bạn sẽ nhận được cái mức là 160% trên 8 tháng này Thế là lãi 60% á, rồi nó bắt đầu đếm đếm lại từ cái hợp đồng này từ cái ngày các bạn nâng lên cái mức này nhé ví dụ các bạn có cái mức này rồi thì các bạn sẽ không được đầu tư hai cái mức nhỏ hơn nữa và các bạn chỉ được nâng cấp lên cái mức cao hơn và ví dụ từ đây mà bạn muốn nâng hẳn lên đây á, thì các bạn phải đầu tư thêm 875 đô thì nó sẽ hẳn các bạn lên cái mức 1.000 đô này và các bạn sẽ được cái hợp đồng 10 tháng và các bạn sẽ lãi được 100% đó là gấp đôi ấy đó là 1.000 đô thành 2.000 đô trong vòng 10 tháng và cái lãi của nó sẽ trả vào thứ bảy hàng tuần nha các bạn chứ nó không trả từng ngày đó là cái điểm mà Hòa rất là thích ở cái dự án này Có nghĩa là các bạn sẽ không được tái đầu tư, các bạn không được cuốn chiếu Mà các bạn có biết những cái dự án mà họ cho phép các bạn cuốn chiếu, các bạn tái đầu tư á Thì là những cái dự án nó sẽ rất là dễ bị scam Tại vì sao các bạn cứ cuốn chiếu, các bạn cứ lợi dụng cái lãi suất kép Các bạn tái đầu tư, các bạn cuốn, cuốn, cuốn lên cái tài khoản của bạn rất lớn Thì cái hệ thống của nó sẽ bị áp lực trả lãi rất là lớn và khi đến một mức nào đó tất cả những cái tài khoản của các bạn đều cuốn lên một cái mức quá lớn rồi thì nó không đủ tiền để nó trả lãi cho các bạn nó bị áp lực quá thì nó sẽ bắt buộc phải scam thôi đó là cái lý do mà khiến cho cái các dự án nó hay bị scam ở chỗ đó ok thì cái dự án này các bạn có thể nạp tiền vào bằng cổng bitcoin nhá bayer adv cash à, group về thì bằng bitcoin và bayer thôi thì các bạn nên tạo cái ví bayer này thì nó cũng giống như cái ví perfect money ấy các bạn tạo các bạn xác minh luôn sau này có những dự án cần cái PA này thì các bạn sử dụng được cái phí gửi tiền của nó là một phần trăm khi mà các bạn gửi tiền vào các bạn sẽ bị mất phí một phần trăm và cái phí rút tiền của nó là năm phần trăm đây lại là một khoản tiền thu nhập của cái website thì cái số tiền các bạn có thể rút tới thiểu là 5 đô ha thời gian để thanh khoản là trong vòng 24 giờ và các bạn có thể yêu cầu rút tiền bất cứ lúc nào rồi đó là tất cả những thứ về 
bên uh, cái cái đầu tư còn bây giờ về những cái người phát triển hệ thống thì uh, các bạn sẽ được những cái hoa hồng gì được lợi nhuận gì thì các bạn cũng được khá nhiều hoa hồng từ cái dự án này đấy nhưng uh, đừng vội mừng tại vì nó có hạn chế rất tiền cả cho nên đó là lý do tại sao mà hòa nói cái dự án này nó đường dài là như thế các bạn sẽ có 10% hoa hồng trực tiếp chỉ có của F1 thôi nhé F2, F3, F4, F5 gì đó không có hoa hồng nha các bạn chỉ một tầng duy nhất 10% hoa hồng thứ hai là hoa hồng cân nhánh 10% của nhánh yếu thì nếu mà về cái hoa hồng cân nhánh này bạn nào chưa hiểu rõ thì các bạn sẽ xem thêm cái video hoa để dưới cái mô tả nó đơn giản là các bạn có hai nhánh đi ờ, các bạn nhánh trái của các bạn có 2.000 đô thu nhập nhánh phải của các bạn có 5.000 đô thì cái nhánh trái này gọi là nhánh yếu nè 2.000 đô này là yếu hơn 5.000 đô nè thì nó sẽ chích 10% hoa hồng từ cái 2.000 đô này cho các bạn và cứ thế thưởng khấu hao à, nếu mà các bạn nhận được hoa hồng 100 đô à, mỗi tháng á, thì các bạn phải đóng phí hàng tháng là 10 đô nó lại là một cái khoản thu nhập của website này và đó cũng là một cái khoản thu nhập của các bạn nữa à, họ đóng phí hàng tháng á, tại vì họ muốn nhận được hoa hồng trên 100 đô thì họ phải đóng phí đúng không thì họ làm việc thì họ phải đóng phí thôi thì cái chuyện họ đóng phí thì nó cũng tính vô trong do doanh số luôn và doanh số bên trái là ví dụ 10.000 đô đi doanh số bên phải dù năm ít người hơn có 500 thành viên thôi thì có 5.000 đô đi thì các bạn lại được cân nhánh nữa các bạn lại được cân nhánh 10% của cái 5.000 đô là nhánh yếu bên đây thì các bạn lại được 500 đô thu nhập mỗi tháng à rất là nhiều tiền ha rồi thưởng tái tục là như thế này ví dụ khi mà một thành viên trong nhánh của bạn mà đạt được bốn lần giá trị ở đầu tư thì bắt buộc họ phải tái tái là cái gói đó hoặc là mua một gói lớn hơn đó là cái mà tại sao họ nói nghe thì từ đầu với các bạn các bạn đừng xem thấy cái này nhiều tiền quá rồi các bạn lại bảo là cái này ô mô hình boji mô hình đa cấp ờ, nhiều tiền thế này tiền đâu nó trả cho mình không có đâu nhá các bạn chỉ được rút tối đa gấp 4 lần cái số vốn đầu tư của các bạn thôi ví dụ các bạn đầu tư có 100 đô các bạn kiếm được hoa hồng một nghìn đô 10 nghìn đô đi nữa thì các bạn cũng chỉ rút được tối đa có 400 đô thôi và nếu các bạn muốn rút nữa sau cái 400 đô đó các bạn còn dư ấy thì các bạn bắt buộc phải tái lại cái gói đó các bạn phải mua một gói đầu tư mới ví dụ các bạn mua là cái gói 100 đô thì các bạn lại được rút 400 đô nữa còn nếu mà các bạn mua cái gói đầu tư 1.000 đô thì các bạn được rút 4.000 đô ví dụ chẳng hạn vậy có nghĩa là chúng ta chỉ được rút tối đa là 4 lần giá trị của gói đầu tư thôi cho nên vô hình chung là những người bên dưới những người phát triển hệ thống này nè thì họ rất là nhanh để họ đạt được con số gấp 4 lần cái đầu tư của họ và họ sẽ phải tái đầu tư thôi thì khi họ tái đầu tư các bạn lại được hoa hồng nữa rồi thưởng sự nghiệp là những cái phần thưởng cao cấp hơn cao lớn hơn dành cho những bạn mà phát triển hệ thống tốt hơn và các bạn tham khảo ha rất là nhiều những cái phần thưởng dành cho các bạn như là chuyến du lịch này rồi đồng hồ nè đồng hồ xịn nè rồi tiền mặt nữa nè 50 000 ngàn tiền mặt nè lamborghini ferrari luôn nhưng mà để đạt được những cái này thì không phải dễ đâu doanh số nhánh yếu của bạn lên tới 10 triệu đô là con số rất là khủng khiếp các bạn phải làm việc và các bạn phải có một cái hệ thống rất là lớn cho nên là thôi cứ nhìn cho nó đẹp đi rồi uh, lấy được hay không thì tùy duyên nhé <cười> ok thì chốt lại hòa đã review xong về cái dự án maxnet capital mcc này cho các bạn thì hòa đánh giá đây là một dự án rất là uy tín uh, những cái ràng buộc của nó rất là hay uh, những cái mức đầu tư của nó cũng như là những cái chính sách của nó rất là tuyệt vời cái thu nhập của nó cũng rất là minh bạch theo hòa đánh giá là nó đủ điều kiện để nó trả lãi cho chúng ta với cái mức đầu tư như thế và với những cái chính sách ràng buộc cho nên là hy vọng là mọi người sau khi xem xong video này thì sẽ có những cái quyết định đầu tư đúng đắn của mình ha thì tất nhiên là như hòa nói là tất cả những cái dự án đầu tư thì các bạn nên đầu tư trong mức cho phép các bạn phải tự quản lý vốn và phải tự chịu trách nhiệm với cái tài sản của các bạn riêng hòa thì hòa sẽ đầu tư cái dự án này từ một nghìn đô cho đến hai nghìn đô tại vì hòa cảm thấy tại cái thời điểm này thì khá là an toàn và hòa sẽ tiến hành xây dựng hệ thống cho cái dự án này Hy vọng nó sẽ là một dự án uy tín và đi một đoạn đường dài đến ít nhất là năm 2020 ha. Ok và cuối cùng thì nếu các bạn cảm thấy cách đánh giá dự án của Hòa hay thì các bạn có thể like hoặc là đăng ký cái kênh rồi nhớ bật cái chuông thông báo để khi mà Hòa có những cái video tiếp theo như là cách Hòa hướng dẫn cái cách nạp tiền, cách rút tiền hay là cách phân nhánh này nọ của cái dự án này thì khi Hòa đăng cái video mới lên thì các bạn có thể xem ngay lập tức. Nhớ like và subscribe ủng hộ Hòa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.